धन्यवाद সত্যি বলতে কি আমার জন্ম উনিশশো আমার গ্রামের বাড়ি তৎকালীন টানমান্দাইল পুষ্ট গঙ্গাসাগর জেলা উপজেলা আখাউড়া জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া যখন দেশে পরাধীনতা শক্তিরা আমাদের উপর প্রকৃত বয়ে হামলা এবং আমাদেরকে নির্যাতন এগুলো করতে শুরু করল ঠিক তখনই আমি বাংলাদেশ দেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাসনে বলেছিল তোমাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে শুধু মোকাবেলা করো যেখানে যে অবস্থা আছো তোমরা সেখান থেকেই যুদ্ধ শুরু করো আমি তখন একাত্তর শুনে ছাব্বিশে মার্চ কালো রাত্রির পর আমি আমার জন্মভূমিতে আসি কেন আমি তখন ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে পড়াশোনা করতাম দেশে যখন যুদ্ধের একটা দামা মা লাগলো পরাধীনের পাক সেনারা যখন বাড়ি বাড়ি হামলা করতে লাগলো মাহমুদের ইজ্জত নষ্ট করার জন্য অনেক উৎপাত করলো ঠিক তখনই আমি আমার দেশের বাড়ি চলে আসি আমার জন্মস্থানে সেইখানে আমি মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হলাম কিন্তু আমার আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞাস করার কোনো অবকাশ ছিল না কারণ আমি জানি জিজ্ঞাস করলে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিবে না যেহেতু আমি অল্প বয়সে কিন্তু তদুপরি আমি আমার মনটা খুবই বেকর ছিল যে আমাদের মা বোনদের উপর এই ধরনের নির্যাতন করব আর আমরা ঘরে বসে থাকব তা হয় না আমি আমার পাশের বাড়ি এক দুঃসম্পর্কের চাচা ছিলেন হামিদুল হক তিনি যাওয়ার জন্য একটা প্রস্তুতি নিলেন আমি ওনাকে বললাম যে কাকা আমি তোমার সাথে ইন্ডিয়া যাব কিন্তু চাচা বললে তুমি আমার সাথে যাবা আমি হয়তো বয়স্ক আমার আমাকে হয়তো নিতে পারি কিন্তু তোমাকে নিবে কি না আমি জানি আমি তো না নেয় না নেই এটা হইলে পরের কথা আমি তোমার কাছে যাব তোমার সাথে আমি ইন্ডিয়া যাব তো ইন্ডিয়া যেতে গেলে চাচা বললো যে কিছু তো পয়সা করি দরকার আমি তো কাকা আমার কাছে তো কোনো পয়সা করি নাই কিন্তু পয়সা কিছু ব্যবস্থা আমি করব আপনি কতক্ষণ যাবেন কিভাবে যাবেন এটা আপনার ব্যাপার তো কাকা বললো যে ঠিক আছে আজকে রাত্রে বারোটার দিকে আমরা ওপার ইয়ে যাব আগরতলা যাব এর মধ্যে তুমি এর আগে যা কিছু আছে সম্বল নিয়া আমার সাথে স্কুল ঘরের পাশে দেখা করবা আমরা দুইজনে যাব কিন্তু আপনার বাবা মা এটা জানতেন না তাদেরকে বলেন না আপনি না না আমার আব্বা আম্মাকে আমি বলি নাই যেহেতু ওনারা আমাকে পারমিশন বা অনুমতি দিবে না সেই আমার নিজের ইচ্ছায় আমি তখন সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ছে বুঝে গ্রামের বাড়িতে হয়তো সবাই আটটা নটার দিকে ঘুমিয়ে পড়ে আমি প্রায় রাত্রে এগারোটার দিকে আমাদের ধানের গুলা থেকে আমি প্রায় পঁচিশ তিরিশ কেজি ধান বস্তা বড়ে সিদ্ধ দান যা থেকে চাউল হয় এই সিদ্ধ দান লোক হয়তো বিশ থেকে পঁচিশ কেজি উঠবে নিয়ে সেরে আমি রাত্রে প্রায় পৌনে বারোটার দিকে আমি চলে যাই আমার ওই চাচার কাছে চাচার যেয়ে বললাম যে চাচা টাকা পয়সা তো নাই গুলার থেকে ধান এই ধানগুলা নিয়ে আসি এইগুলা চলেন ওইখানে ওই পারে যাইয়া মারাই করা 
যাই কয়টা টাকা পয়সা পাই সেটা দিয়ে আমরা চলবো আমার চাচা বললো যে ঠিক আছে চলো দুইজনে বহন করে নেই আর চাচা হয়তো টাকা পয়সা কি নিছে না না নিচ্ছে আমি জানি না তদুপরি আমি আমার সম্বল হিসাবে এটা নিছি ওইখানে আগরতলা পৌঁছে সকালবেলা ছয়টা সাড়ে ছটার দিকে ধানগুলো একটা মারাই কল দিয়ে ধানগুলা চাউল করলাম সেই চাউল ইন্ডিয়ান টাকা বাহাত্তর টাকা বিক্রি করলাম এই সেই বাহাত্তর টাকাই ছিল আমার সম্ভব আমি সেখানে তখন সাতটা পাড়াতে সাতটার সময় আমার চাচাকে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে ভারতের ভারতের কংগ্রেস ভবন সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রিক্রুটিং করা হয় সেইখানে আমরা গেলাম যাইয়া দেখলাম বাংলাদেশ থেকে আরও প্রায় এক দেড়শো দুশো লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা লাইনে দাঁড়াইলাম চাচাকে সহ চাচা সহকারে আমরা লাইনে দাঁড়াইলাম চাচাকে নিয়ে গেলে আমাকে নেয় না তখন ভারতের একটা অফিসার বলল যে না এই লাদকা বহুত একটা ছোট হয় কিন্তু তখন আমি যদিও হিন্দি না বুঝতাম কিন্তু তাদের মুখের একটা ভাবভঙ্গি বুঝতে পারলাম যে আমি ছুটো বলে আমাকে সম্বোধন করছে আমার নেবে না আমি বললাম নেই স্যার মাই মুক্তিযুদ্ধ জায়গা এবং দেশ আজাদ করে গেলে আছে আমাকে দয়া করে আপনারা আমাকে মুক্তিযুদ্ধ নেওয়ার চান্স করে বাঙ্গাল বাঙালির কিছু অফিসার ছিল তারাও অনেক সময় বাধা বৃত্তি দিল যে বাবু তুমি একদম ছুটো তুমি মুক্তিযুদ্ধে যাইয়া না অস্ত্র না কিছু তুমি করতে পারবো তখন আপনার বয়স কত হ্যাঁ তখন আমার বয়স প্রায় বারো বছর থেকে ওই এক দেড় মাস ছুটো হবে এরকম যারা ওনারা কোন কোনো কিছুতেই আমাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে রিক্রুটিং করে না করবেন অনেক আমার চাচা চলে গেছে মুক্তিযুদ্ধে ওনা এক সাইডে দাঁড়ায় আছে এবং উনাও রিকোয়েস্ট করতেছে যে ছেলেটা আমার সাথে আসছে তার আব্বা আম্মা তো এমনও দেহ নাই তাছাড়া ও তো আবার যেতে পারবে না আপনারা যদি দয়া করে করুন আমার সাথে আমি দেখাশোনা করব অনেক কান্নাকাটি করার পরে ভারতের একটা অফিসার বলল ঠিক আছে যেহেতু হাতে চলে আসছে এবং তার সাহস আছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা দেশ স্বাধীন করব দেশ আজাদ করব তাকে নেওয়া হোক সেই অফিসারের অফিসারের আপনার ইয়েতে সুপারিশে আমাকে সেখানে নাম লেখে নাম লেখে সেই দিন রাত্রে দিনটা ছিল আপনার প্রায় আঠাশে মার্চ আঠাশে মার্চ আঠাশে মার্চ রাত্রে আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য তারা রাত্রে প্রায় দশটার দিকে আমাদেরকে একটা গাড়িতে উঠালো প্রায় পনেরো বিশ পঁচিশ জন হবে কোথায় নিয়ে যাবে কি করবে কিছু বলে না আমাদেরকে বলছে আপনার গাড়িতে উঠেন আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ট্রেনিং সেন্টারে কোথায় কি আসবে সেই নাম জানতাম না তখন আমাদেরকে রাত দশটা বাজে ভারতের সামরিক যান বা গাড়ি দিয়ে আমাদেরকে প্রায় পঁচিশ বিশ পঁচিশ জনের মতন মুক্তিযোদ্ধা গাড়িতে উঠালো এবং কোথায় নিয়ে যাবে সেটা বলে না তাই প্রায় সারা রাত্র গাড়ি চালানোর সময় পর আনুমানিক ভোর চারটা কি পাঁচটার সময় আমাদের এক জায়গায় নিয়ে উপস্থিত করল কিন্তু শুধু চতুর্পাশে পাহাড় আর পাহাড় আর ছোটো ছোটো বিল্ডিং আছে দালান টালান আছে এবং আমাদেরকে সেখানে নামে গিয়ে বলল যে তোমরা এখানে থাকো এখানে এটা এটা তখন আমরা জায়গাটার নাম বের করলাম যে এই জায়গাটার নাম হলো অম্পি নগর ভারতের অম্পি নগর এটা বলেছিল আসামের কাছে আসাম মানে হ্যাঁ আসামের কাছে মানে ত্রিপুরার পরে আসাম আসামে আসামে অম্পি নগরে আমাদেরকে সেখানে রিক্রুট করল সেইখানে নামার পরে সকাল আটটা সাতটাকে আটটার দিকে আমাদেরকে সবাই যারা গেছি তাদেরকে সেখানে সবাইকে পোলিং করাইলো দাঁড় করাইলো যে 
আজকের রাতে যারা আসছেন তারা এক সারিতে দাঁড়িয়ে যাবে আমরা যারা যারা গেছি সেখানে এক সারিতে দাঁড়ানোর পরে তখন ভারতের ইন্সপেক্টররা যারা আসিল যারা প্রশিক্ষণ দিব তারা আসছে আইসা সাইরা আমাকে দিয়ে দেখে তো হতম্ব হয়ে গেল এত ছোট বাচ্চা এরা কীভাবে রিক্রুটিং করবে তো এরা করা হতম্ব হওয়ার পরও এরা বলছে এখন আমাদের কিছু করার নেই এখান থেকে রিক্রুটিং করে পাঠাচ্ছে আমার তো কত বড় বড় র্যাঙ্কের লোক তারা এখানে পাঠাচ্ছে আমরা তো আর তাকে ফিরত দিতে পারি দিতে পারি তারপরে আমার অনেক কিছু প্রশ্ন প্রশ্ন করছে তুমি কেন এত তুমি এত ছোট মানুষ তুমি কি যুদ্ধ করতে পারো তুমি কি প্রশিক্ষণ দিতে পারবা আমি বলছি যে আপনারা যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে না আমি ঠিকই করতে হয়তো ভারী অস্ত্র জায়গাতে হয়তো হালকা অস্ত্র আছে সেই হালকা অস্ত্র দিয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারবো তখন আমাদেরকে লিস্টেড করে আমাদেরকে সেখানে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলো এককালীন প্রায় একুশ দিন আমার মনে হয় বাইশে আঠাশে সেপ্টেম্বর গেছি আপনার কোনো অক্টোবরে অক্টোবরের দিকে আমাদের একুশ দিন ট্রেনিংয়ের পরে সেইখান থেকে আমাদেরকে পাঠাই দিয়ে আগরতলা মেলা করে এখানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বেস ক্যাম্প ছিল বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে ওইখানে বেস ক্যাম্প যেখানে রিয়ার সেখানে আমাদেরকে পাঠাই দেয় তো ঠিক সেই অনুপাতে আমাদেরকে পাঠাই দেয় সেই মেলাঘর মেলাঘর থেকে কয়েকদিন থাকার পরে প্রায় দুই পঁচিশ থেকে তিরিশ জন আমাদের একটা কমিটি ইয়া করে দল বেঁধে একজন কমান্ডার দিয়া সেখানে যুদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে পাঠাই দেয় কসবা নিকটতম একটা জায়গা আছিল দেবীপুর সেখানে আমাদেরকে রিয়ার ক্যাম্প সেখানে পাঠাই দেয় রিয়ার ক্যাম্পে তখন ইনচার্জ ছিলেন তৎকালীন টু সেক্টর ইয়ে ছিলেন আপনার খালেদ মোশারফ এবং এ টি এম খাইদার আমাদের সিও ছিলেন আপনার ওনার নাম ছিল মাহবুব না মাহবুব ছিল আমাদের প্লাটন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ক্যাপ্টেন হারুনুল রশিদ আচ্ছা হারুন রশিদ এবং লেফটেন্যান্ট আব্দুল আজিজ লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন ওনারা ছিল আমাদের সেই ক্যাম্পের দায়িত্ববাদ ওনার নেতৃত্বে আমরা ওই উপার থেকে দেবীপুর ক্যাম্প থেকে আমরা প্রতি রাত্রে আমরা বাংলাদেশের ভিতরে যারা যেখানে পাঠাইত যে দল হিসাবে সেখানে পাঠাইত সেইখানে আমাদের অস্ত্র টস্ত্র নিয়ে আমরা এমবোস করে বসে থাকতাম যখন পাকখানারা আমাদের সামনে দিয়ে আসত বা এদিকে আসত তখন আমরা উপর যুবরি তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে আবার পিছু হতে আসতাম এইভাবে আমরা প্রতি মাসে হয়তো পাঁচ থেকে দশ দশ থেকে বিশ এরকম আমরা আক্রমণ করছি সেই আক্রমণ করতে যেয়ে সেটা আমরা নিজেরও অনেকটা বিপদে পড়েছি কিন্তু আমরা নিজেরা বিপদ নিজেরা কেটেছি কিন্তু তাদেরকে অনেকটা আমরা হতাহত করতে সক্ষম হয়েছি আমরা একদিন আমার মনে হয় বাইশে অগস্ট আমাদের বাইশে সেপ্টেম্বর বাইশে সেপ্টেম্বর আমরা পনেরো জনের একটা দল সেই চন্দ্রপুর নামক স্থানে কসবার নিকটতম মানে ভরারের নিকটতম চন্দ্রপুর স্থানে আমরা একটা পরিকল্পনা নিলাম যে আজকে এই অপারেশনে আমরা একটা কোনো কিছু একটা ঘটাবো সেই হিসাবে আমাদের সাথে একজন অধিনায়ক দিলেন ওনার নামটা ছিল হাবিলদার শহীদুল হক ওনা আমাদের অধিনায়ক ছিলেন তো ওনার নেতৃত্বে আমরা রাত্রের দশটা সাড়ে দশটার দিকে ওই চন্দ্রপুর নামক স্থানে আমরা যাইয়া সাড়ে দশটার দিকে আমরা নিজেরা এম্বুলস দিয়ে বসে আছে কসবার এই নিকটতম 
আনুমানিক রাত সাড়ে দশটা সেখানে করে বসে থাকি যে কতক্ষণে পাকখানাদার ওই রাস্তা দিয়ে যাও প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটা দিকে হ্যাঁ রাত্রে সাড়ে বারোটার দিকে তারা ওই রাস্তা যাওয়ার জন্য মানে আনাগোনা করতেছে আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের ডিফেন্স থেকে বা আমাদের পজিশন থেকে তারা প্রায় একশো গজ প্রায় এক থেকে দেড়শো গজ দূরে কিন্তু তাদের আনাগোনা আমরা বুঝতে পারতেছি তারা যে কোনো একটা অপারেশন করার জন্য হয়তো প্রস্তুতি নিচ্ছে আমরা এখান থেকে লক্ষ্য করতেছি যে তারা কি করতেছে সেই অনুপাতে আমরা প্রায় একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরে দেখি আমাদের দিকে আরা আসতেছে তখন আমাদের কমান্ডার বলল যে এখন কি করা দেয় এরা তো আমাদের দিকে আসছে আর আমাদের দিয়ে অস্ত্র যে ইকুইপমেন্ট এই দিয়ে তো তাদের সাথে মোকাবেলা মোকাবেলা করা সম্ভব না আমি বললাম যে যদিও আমি ছুটু কিন্তু তাদের কথা আমি সব ফলো করি এবং বলি যে এখন আমরা পিছু হটার আর কোনো সুযোগ নেই আমরা আর্মস এমুনেশন নিয়ে যখন পিছু হটতে যাব তখন হেরা আমাদের উপর ঝাঁপায় পড়ে পরে আপনি অনুমতি দেন আমরা তাদের উপর প্রথম ফায়ার করি তাহলে ও বলল যে ঠিক আছে কাজ করো আমি তাহলে আপনি প্রথম ফায়ার করি আমরা তো এখান থেকে পনেরো জন প্রায় একজনের প্রায় দশ জন দূরে দূরে দাঁড়াইছি হুম পুরাটা এরিয়া আমরা ফায়ার করছি ওনা যখন ফায়ার করছে অনর করে আমরা পনেরো জনে তাদের উপরে মেশিন গান স্ট্যান্ড গান টুইস মডার এগুলা দিয়ে আর আমরা তাদের উপর প্রায় এক ঘন্টার উপর আমরা ফায়ার করছি আর এক ঘন্টা কিন্তু ভাইয়ের করলে অনেক গুলা দরকার কিন্তু না আমি হয়তো দুইটা দুইটা তিনটা ফায়ার করছি হ্যাঁ করে বন্ধ রাখছে আবার আরেকজন করছে এরকম অনর গোল আমরা ফায়ার করতেছি প্রায় এক দেড়টা পর্যন্ত আমরা ওদের উপরে ফায়ার করছি তারপরে দেখি যে এদের নিচুপ হয়েছে তারা আর আমাদের সামনে নাই তখন কমান্ডার বলল যে হয়তো এরা পিছিয়ে হটে গেছে হয়ে গেছে এখন কি করা আমি তো দেখেন আমরা ওই তো কমান্ডার আপনি বললেন অন্য অন্য পাখি আমাদের সাথে কিন্তু ওই যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক আছে এরা বলল যে এখন কি করা যায় এখন যদি আমরা পিছিয়ে চলে যাই এরা অবশ্যই এখানে আবার কাউন্টার অ্যাটাক করতে আর ফিরা আর ঠিক ঠিক সময় প্রায় দুইটার দিকে এরা শক্তি সঞ্চিত করে আমার আমাদের উপর হামলা করার জন্য তারা চলে আসে আশা করে এরা কতজন লোক জনে আমাদের উপর ফায়ার করতে তখন তো আমরা ব্যাংকারে যা যা ব্যাংকার পজিশনে পড়ে আসে যে গুলি গেলে উপর তো চলে যাবে গুলি তো নিচের দিকে আসবে না তখন হ্যাঁ প্রায় আমাদের মানে আধা ঘন্টার উপর আমাদের উপর ফায়ার করছে আমি চুপ নিচুপ তা এরপরে কমান্ডারে বললাম যে একটা কাজ করেন এদের যে শক্তি হ্যাঁ এদের সাথে আমাদের আর পারা সম্ভব না তখন কি করা যায় তাহলে একটা কাজ করেন আমি তো সবার ছোট আমি একটা কাজ করি আমি তাদের উপরে অনর গোল ফায়ার করতে থাকি আমি যখন ফায়ার করবো তখন এরা ফায়ার বন্ধ রাখবে সেই সুযোগে আপনারা যে বাকি চোদ্দ জন চোদ্দ জন পিছিয়ে চলে যাবে হুম আমি মরি বাঁচি আমি সবার শেষে যাব সেই অনুপাতে আমি তাদের উপর অনর গোল ফায়ার করতেছি আর এই ভাগেতে পিছনে এরা তাদের ক্যাম্পে চলে আমাদের নিজ ক্যাম্পে চলে আসে প্রায় যুদ্ধ অনেক সময় ফায়ারিং করতে করতে প্রায় বনে আমার বোর তিনটা সাড়ে তিনটা চারটা বেজে গেছে সেটা চলে গেছে আমি সেইখানে একা বসে আছি যেহেতু আমাদের সামনে যারা ছিল 
পাকখানাদার তারাও প্রচন্ড হয়ে গেছে আমাদের লোক আছে আছে এক আমি একাই ছিলাম একটা এবং ব্যাংকারের মতো পড়ে আসছিল তো অনর্গল রাতে গুলি করার পরে নিজে ধরে একটা ইয়ে আসলো ছিল মরে যে যাবো বা গুলি লাগবে এটা তার তখন খেয়াল ছিল ওই গর্তে আমি আমার যে অস্ত্র ছিল অস্ত্রটা কাঁধে নিয়ে আমি ওইখানে ঘুমি পড়ি কিন্তু ভোট হওয়ার সাথে সাথে আর যারা পিছনে চলে গেল তারা ওখানে বলল যে তো আবু সালেক আমাদের যে কনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা যে ছোট ছেলে সে তো আসে নাই সে কি নিশ্চিত হয়তো মারা গেছে নাইলে তে কেন আসলো না এখন পর্যন্ত আমরা চলে আসছি এক ঘন্টার উপর হয়ে গেছে তখন সবাই আমি আবার চার পাঁচজন সে আপনার খুঁজতে খুঁজতে বেরিয়েছে খুঁজতে বেরিয়েছে যাই সে তখন মনে করবো ছয়টা বা সাড়ে পাঁচটা ছয়টা বেজে গেছে তখন ভরসা হয়ে গেছে এরা দয়ে দেখতে পায় যে আমি ওই গর্তে অস্ত্রটা হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে যখন এরা অনুভব করলো মৃত্যু হয়তো মারা গেছে নতুবা অস্ত্র কাঁধে নিয়ে কেউ ব্যাংকারে এইভাবে ঘুমিয়ে থাকে তারপরও তারা অনেকটা চিন্তা ভাবনা করে বললো কমান্ডারে বললো যে হয়তো মারা গেছে নাকি শুয়া আছে হঠাৎ করে হয়তো এমনও তো হতে পারে যে পাক বাহিনীর তারা তার ব্যাংকারে তার সাথে বিস্ফোরক দ্রব্য হয়তো বেঁধে দিয়ে গেছে যখন কেউ হাত দিবে এটা ব্রাস্ট হইবে এটা হইতে পারে এইটা চিন্তা ভাবনা করে যারা কি করলো সেখানে পাশের বাড়ির থেকে একটা লম্বা বাস আনলো দূর থেকে আমাদের একটা বিস্ফোরকের ইয়া ছিল আপনার দশ থেকে বারো গজ বা আট থেকে দশ গজ দূর পর্যন্ত এটার ক্যাপাসিটি থাকে প্রায় দশ বারো হাতে একটা বাস দিয়ে আই না ওইখান থেকে দূরের থেকে আমার মানে বাস দিয়ে গুতম আছে যে আমি মৃত না দিবি মৃত হইলে তো হয়তো ডেঙ্গে পড়ে যাব আর এরা যখন আমার বার দিয়ে বুতো মারছে তখন আমি দুর্মুর করে চমকে উঠছে কি ব্যাপার আমার ওইটা দিকে যে হর্ষা হয়ে গেছে কেউ তোর পাশে কেউ দেখতে পাই না তারপরে আমি ব্যাংকার থেকে উঠছি ওইটা দেখি যে ওই আমার সাথে যারা ছিল তার চার পাঁচজন আমাকে দেখা তাড়াতাড়ি করে জড়াই ধরছে জয়রা আম্মা করে কাঁদতেছে যে আমরা তো মনে করছি তুমি হয়তো মরে গেছো কারণ এই পর্যন্ত আমরা যাওয়ার পরে প্রায় এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা হয়ে গেলে তুমি যাও না নিশ্চিত তুমি মরে গেছো তারপরে তারা আমাকে হাতে করে ধরে কুলে করে ধরে নিয়ে বেরিয়ে আসে সেই যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্য তৎকালীন ভারত এবং পাকিস্তান ভারত এবং বাংলাদেশের যে অফিসাররা ছিল তারা মানে সন্তুষ্টি হয়ে আমাকে বীর প্রতীক উপাধি দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেই সেখানে তো গেল অতটুক এরপরে চলে আসলাম আমরা ব্যাংকে ইয়ারে দেবী বোর্ড ক্যাম্পে কিন্তু কোন অপারেশন হয়ে গিয়ে আপনার ইঞ্জুরি এটা হলো পরে এটা হলো আগস্টে চলে গেল নভেম্বর নভেম্বর মাসের বাইশ তারিখের একটা মহাপরিকল্পনা নিল ভারত এবং বাংলাদেশের যে বড় বড় অফিসার বিন্দু আছেন তারা যে আমরা তো প্রায় নয় মাস অতিবাহিত হলো দেশের আঘাত বা জয় করার জন্য এখন আমরা কোনো কিছু করতে পারি না এইভাবে বসে থাকলে তো আর আমাদের দেশ স্বাধীন হবে আমাদের যে কোনো একটা কাজ করতে হবে ওই দিন বাইশে নভেম্বর তারা একটা বিরাট পরিকল্পনা নিল মহাপরিকল্পনা যে আজকে উল্লেখিত যে স্থানটা লতুয়া মোড়া চন্দ্রপুরের পজিটিভ লতুয়া মোড়া যেখানে আপনার পাক হানাদার বাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘাটি ছিল যা আমরা শুনছি পরে এটা পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ঘাটি এই সেই ঘাটিকে আমরা উৎখাত করতে হবে তারা পরিকল্পনা নিল যে আজই রাত আমরা ওই ঘাটিকে উৎখাত করার জন্য আমরা ওখানে অপারেশন চালাব সেই অনুপাতে রাত সন্ধ্যা সাতটা বাজে আমাদেরকে ওই ক্যাম্পে যারা ছিলাম প্রায় দুই আড়াইশো লোক ছিল ওই ক্যাম্পে সবাই বললো যে সাতটা বাজে সবাই ফলিং হোক মানে দাঁড়াও আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে এখন আমরা তোমাদের কাছে বলবো সেই মোতাবেক আমরা কাজ করবো বড় বড় অফিসাররা আসছে তো 
আর আমরা মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় আমরা আড়াইশোর মতো লোক দাঁড়াই দাঁড়াই সেটা বললাম ওনা বলল আমাদের ক্যাপ্টেন হারুন সাহেব আর আরও ভারতের কেউ বলছে যে আজকে আমরা কোনো এক জায়গা বিরাট ধরনের অপারেশন চালাবো জায়গার নাম বলে না কিন্তু সেই অপারেশনে কারা কারা অংশগ্রহণ করতে চাও তারা এক কদম এগিয়ে আসো মানে দুইশো আড়াইশো লোকের মধ্যে মাত্র দেড়শো লোক আসছে আর বাকিগুলা ভয়ে আসেন পিছিয়ে গেছে অপারেশন সেখানে মৃত্যুর অনিবার্য সেই হিসাবে ভয়ে অনেকে হয়ে গেছে আসে না কিন্তু আমরা একশো চল্লিশ টা পঁয়তাল্লিশ মনে নিই আসছি যে না আমরা এখানে বসে খাইতে আসিনি আমরা ইনশাল্লাহ সেই অপারেশনে অংশগ্রহণ করবো লাস্টে যে বড় সিনিয়র অফিসার ছিল সে বললো বাকি দেরে যে তোমরা তো আলী আটশো রেশন কে দেড় স্বাধীন করতে আসছো না কিন্তু না আজকে তোমাদেরকে কাউকে দেখাই যাবো না যারা দেড়শো আছে বাকি পঞ্চাশ জন তাদের সাথে যুদ্ধ বাধ্য হইয়া বাকি পঞ্চাশ জন দুইশো জনের একটা তিন কর এবং আমাদের দিক নির্দেশনা হলো যে চন্দ্রপুর লত মোড়া যে স্থায়ী ব্যাংক আছে ব্যাংকার আছে সেটাকে আজকে রাত্রের মধ্যে উৎখাত করতে হবে এবং তাদেরকে সরাসরি কিছু ধরতে হবে আমরা সেই অনুপাতে রাত তিনটার দিকে আমরা সেই এলাকা যে দুই সুলুক এছার লাইন দিয়ে আমরা যার যার পজিশনে বসিয়েছি বসে যাওয়ার পরে সেখানে আমাদের নির্দেশ ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত কমান্ডার হায়ার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা চুক্তি করে বসে থাকো কোনো কিছু করবে না তখন আরেকটা নির্দেশ ছিল যে বোর্ড চারটা চারটা থেকে চারটা পাঁচ মিনিট দেখবা অটোমেটিকলি অটোমেটিকলি ই থেকে ভারতের কোন এক স্থান থেকে নব্বইটা আর্টিলারি একই টাইমে ওই স্পটে কি করবে ফায়ার করবে বোম্বিং করবে তারপরে তারপরে আমি কি করলাম যে আমরা করলাম কি যে আমরা দাঁড়া রইলাম তিন কিছুক্ষণ পরে অনুল গোল বোম্বিং হচ্ছে কর্তৃক আসতেছে ইন্ডিয়ার ভিতর থেকে তখন আমরা উপায় অন্তর না দিকে এদিকে পাকিস্তানে হানাতে পারে বাংলাদেশের ভিতর থেকে এরও ওইখানে বোম্বিং করতেছে দুনু পক্ষের গোলাগুলিতে আমাদের প্রায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা নিহত হচ্ছে কারণ উভয় পক্ষের গোলা সে এইখানে করতেছে আমরা মাঝখান এখন অনেক কিছু মুক্তিযুদ্ধ অনেক মুক্তিযুদ্ধ মারা গেছে আমার প্রায় বোর্ড পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার দিকে আমরা সেই ব্যাংকারের যার যার অবস্থান নিয়ে যখন চাষ করে উঠে গেছে পাহাড়ে ওইটা দেখলাম অনেক পাকিস্তানি ফোর্স সেখানে কেউ গুলি লেগে পড়ে আছে কেউ পা ভাঙে গেছে কেউ ইয়ে করছে প্রায় ষাট জন পঁয়ষট্টি জন পাকখানা তার সেখানে অবস্থান করে ওরা পড়ে আসে মরে আসে কিছু আর বাকিগুলো পিছন দিকে হইটে গেছে তখন আমি আর কি করব আমরা কি করব সেখানে আমরা অবলম্বন করতে চাই তখন সাতটা বাসে ঠিক ইন দ্য টাইমে একটা আর্টিলারি আর্টিলারি আইয়া আমরা ওই ব্যাংকের মধ্যে তিনজন ছিলাম এই তিনজনের পাঁচজন ছিলাম পাঁচজনের মধ্যে ওই ব্যাংকারের মধ্যখানে আইয়া একটা ইয়ে বোম পড়লো পড়ার সাথে সাথে বোম বোম আর্টিলারি সেল সেল আর্টিলারি সেল ওইখানে পড়লো পড়ার সাথে সাথে পাশে পড়ছে আমার সাথে পাঁচজন ছিল এই পাঁচজন মানে যে তিনজন সাথে সাথে উড়ে গেছে মরে গেছে আর আমরা দুইজন মানে জখম হয়েছি জখম এমন জখম হয়েছি সেখানে আমরা পড়ে আছি আমাদের আর নড়ে কোন এই বুমে আর্টিলারি সেলে আমার দুটা হাত এবং পেটে দুই জায়গায় আমার সেল করছিল এরপরে চলে গেল এরপরে ওই তৎক্ষণাৎ করল কি আমরা যখন শেষের পরে প্রায় আটটার দিকে আমাদের জায়গাটাকে পুনরায় ক্যাপচার করার জন্য পিছন থেকে আমাদের ইন্ডিয়া গুখরা ফোর্স আসা ওই জায়গাটাকে দখল নিলাম আমরা চলে আসলাম 
আর আমরা যারা ইনজুর্ড হয়ে পড়ে আছি তাদেরকে ওই আমাদের সহযোদ্ধারা যারা আছিল তারা কেউ কেওয়ারের পার্টি কেউ দিয়ে সে রিয়ালে নিয়ে আসলো ওইখান থেকে আমাদের শহরে নিয়ে আসছে আমি তো বলতে পারি না আমার উপর গুলি প্রায় বাইশে নভেম্বর সেই অনুপাতে আমাকে নিয়ে আসলো জীবিতে আনছে কিন্তু দাঁড়ি না প্রায় তিন দিন না চার দিন পরে আমার সায়েন্স আসছে তখন দেখলাম যে একটা হসপিটালে বা ইউনিয়ন বেল্লি তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটা কোথায় বললো যে এটা গুহাটি হসপিটাল আপনার উপর গুলি করছিল সেল করছিল সেই হিসাবে আপনি ট্রিটমেন্ট আছে সেই পর্যন্তই আমাদের চিকিৎসা শুরু সেই চিকিৎসা গুহাটির থেকে আমাদেরকে রেফার করল লক্ষ্ণতে ভারতের লক্ষ্ণতে সেইখান থেকে আবার রেফার করল মুম্বাই এখান থেকে করলো আবার দিল্লি দিল্লির থেকে করলো আবার পুনা সে পুনার থেকে আমাদেরকে পাঠাইলো আবার দিল্লি দিল্লি পাঠানোর পরে সেখানে আমাদেরকে একটা শুভেচ্ছা সফরের জন্য পূর্ব জার্মানের সরকার দেখতে চাইছিল যে কিভাবে তাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা নয় মাস একটা দেশ স্বাধীন করলো আমরা দেখতে চাই সেইখান থেকে তারা আমাদেরকে সত্র জনের সত্র জনের একটা টিম পূর্ব জার্মানে পাঠায় সেখানে আমরা প্রায় চার পাঁচ দিন অবস্থান করার পরে আমাদেরকে ওইখান থেকে সরাসরি কলকাতা নিয়ে আসে আমি না ওখানে তাদের হসপিটালে রাখে তো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় তিন মাস আমি মার্চের মনে হয় আঠাশ তারিখে বাংলাদেশ মেনাপুল বর্ডার দিয়ে আমাদেরকে দিয়ে যায় মিল্কি হসপিটাল সিমএসএ ওইখানে অবস্থান করি তো সেখানে এক মাস থাকার পরে পনেরো দিন থাকার পরে সেখানে মেডিকেল থেকে আমাদেরকে প্রত্যেকে আট আট দিন করে ছুটি দিল কারণ আমরা তো বিভিন্ন জন বিভিন্ন বেঙ্গলে ছিলাম কেউ ইয়েতে ছিল বলল যে তোমরা আট আট দিনের ছুটি দিছি তোমরা ভাঙা তোরা রাস্তা এই জন্য তোমরা যাও বাড়িতে যাও মা বাবা আছে কিনা না আছে আপনার বাইশে নভেম্বরে যে দুগ্ধটা সংগঠিত হয়েছিল অপারেশনটা সেই সম্পর্কে আমার সাথেরই এক বন্ধু বলছে আমার বাড়িতে যে আবু সালে আর নেই আমরা নিজে হাতে তাকে সেখানে কবর দিয়েছি তখন তারা এই এক মাস দুই মাস তিন মাস পরে ওই খতম টতম পরে ইয়ে করেছে যাকে এটা অনেক কাহিনী ছিল আমরা বাড়িতে আসছি আমি মার্চের আঠাশ উনত্রিশ তারিখে এপ্রিলের দিকে মানে আমাদের ছুটি দিছে